、えー、この71年スルールのシャルムの、えー、スペックを説明します、えー、フロントホイール21インチで、えー、インベーダーホイールですでセブンスポークをワンオフで、えー、つけてますでそれからガーターホークが、まあ、うちのオリジナルで1インチガーターですねで長さが、えー、これは10インチオーバーになります、まあ、長くもなく短くもなくっていうところで10インチオーバーを選択してますそしてこれもワンオフの、まあ、定番感になってますけどヘッドライトを制作しておりますでヘッドライトからこのハンドルっていうのが、えーまあ、うちのこのやり方っていうかありそうでないタイプですねでこういう実際、えー、高さ的には5インチで、まあ、2インチぐらいのロボハンドタイプっていうで、まあ、合計で7インチぐらいの高さにしてハンドルをワンオフで作りましたでこれからこうワンオフのガスタンクですね、ガスタンクを製作するにあたって、まあ、バイクのラインを崩さないっていう自分の中のセオリーを守って位置を考慮して考えながらこの形で作ってますねでこのペイントは、えー、大阪のビッグサインさんで、えー、仕上げてもらってます、えー、レフトサイドは、えー、これがまあ、うちのオリジナルの、えー、スーサイドロッカーでジョッキーシフトも、えー、こういうアンティーク系のでつけてますでベルトにもこうシャルムこのバイクの名前をこう書かせていただいてつけておりますこのシートがまあこれもキングクイーン、まあ、これも、えー高さであったり、このへこみであったりとか、いろんなものを考えて、まあ、ベースとなる鉄板を私がオリジナルで板金で作って、えー、そこに、えー、シートのスポンジを貼っていって、ポジションに合わせてこう削っていって仕上げますね。で、最後、えー、ジミー・ドーブさんにお渡しして、えーまあ、この車両だけのこの革のデザインで、まあ、これもジミー・ドーブさんも大変だったと思いますけど、えー、表現していただいて、まあ、世の中で一つだけのシートっていうので制作してますリア側が、えー、リアのブレーキが、えー、これもカスタムテックの、えー、スプロケットブレーキを装着しております CC バーガー、まあ、これもうちらしいデザインで。っていう流れですね。で右サイドが、えーまあ、ワンオフで作ってる、まあ、フラワーですね。で、これも、えー、こういうバンプからの、えー、テーパーに広がるトラペット。で、エンドも、まあ、うちのやり方でやっている。もうこれまあ結構定番感うちでなってますけどこのバンプからテーパーっていうのがまあ結構苦労したとこで、まあ、これもうまく表現できたかなと、えー、これもワンオフで作ってるオイルタンクですね、まあ、リブを入れて、えー、リブがないとやっぱり、えー、物足りない感じがあるんでこういうふうにリブを入れてデザイン性を上げますこういう手台があって、えーまあ、フラーとかもそのパンヘッドの S パイの S パイプの同じやり方で、えー、実は、えー、ここで2ピースに分かれるようになってますねでこれも、えー、ミリ単位で木はどういうとこかわしていって制作しておりますでエンジンはまあショベルヘッド、えー、1200のストックサイズで、えー、仕上げております。で、え
そしてロカバーはうちのオリジナルの RCC のロゴを入れてこういうのをオンオフでつけておりますで実際人がまたがったらどういう感じかっていうところで見ていただきたいんですけどで私の身長が176なんで,で、えー、またがると実際こういうポジションになりますねまあ、高さ的にも、まあ、この空間はこう今空いてるんで、まあ、非常に、えー、運転しやすい乗りやすい感じですそしてステップ位置なんですけど、えーまあ、フォアフォンの位置、えー、前につけてるんですけど実際リジットフレームで、えー、この車両でも私の身長で足を置くと全然前の方ではなくちょうどいい位置ですよね。膝を曲がるとこで、まあ、こうはならない。まあ、この辺で、こうできる。っていうポジションになります。ウィンカーで、えー、ケラーマンをつけてますんで、実際ウィンカーが、こういう風に。普段はあのー、バイクにつけてたら分かんない探さないと分かんないところに今つけてますけど、まあ、これでしっかりと機能してるんでこういう車両にはケラーバルがやっぱはまりますね。